In the number of the seventh standard, mathematics the sixth chapter, square and square root. Vargavum, Vargamulum. Each chapter is the number of square and square root. That is the perfect squares. Purna Vargangal. This is the same thing. This the same thing. This is the same thing. This is the same Row item, other polar columns item arrange the rikunu. Ale, Vadiaim, Nireaim, Korch dot to arrange the rikinan. E dot to arrange the rikina e picture and shape and dana or rectangle shape an. Ale, Chadura gradi lana, Kramigarichikinad. Etra dots alunda twenty four dots. Etra row sana, etra column sana. Four rows, other pole, six columns. Ale, Nali Vadigal. That's why we have to do this. This is 24 dots. This is the same thing. 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 That's the same thing. This is 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 the same thing. This Nali rows, other pole nali columns. Ale idum or square shape an. Samachaduragradiana. In idu noku nine dots an. Ibade rows in the ennum, vertical de ennum, moon, other pole columns in the ennum, etreana, moon, three into three, nine, nine dots an. Idum and then square shape figure an. Ale inio four dots an. Two rows, two columns. This is the square shape. 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 This can be arranged in squares are called square numbers. square shape. This is the square shape. Apple Samachadura Sangigal, Adava square numbers, Edokavarim. One and the number square numbers still Varadana. One, four, nine, sixteen, twenty five, thirty six. Idelam square numbers son. E numbers in Elam, rows in dame, columns in denam, Tulia Makikonda, Namukang and arrange yam square shape, arrange yan gadi. Apple square numbers and the Manslailo. In E figure noku Aditadil, one dot anna. Pinned and dots good yard either. Ethra dots under three dots. Are they the shape on triangle shape on Indian the do windum three dots good yard either. Triangle shape will crammy get chickiana. Alle Apollo Adita or a dot in order goody. Randa dido pin and dana. Apo kitty a moon the dots in order goody. Windum moon the dots good yard idu. Apo arai are dots in order goody. Nal and a madi the po ten nine. Windum 5 are fifteen. 15. Apoor ellam namukku kittiya figure edhi shape aana? Triangle shape aana. Apoor inganne triangle shape il arrange yaan kadi yunna numbers inne triangular numbers anndu paraya. Trigona sangyagal. Ad edhokke yaana? Ivideyum 1 varium. 1, 3, 6, 10, 15. Inni yanganne yaa irikkim? 6 uudi aadhi edhi 21. Alle? Apoor inganne yaana? Triangular numbers inne Pattern. Apple triangular numbers say the square numbers say the cana the man's lie. Apple in a e pattern in them, e triangular numbers ill, Padinjamatha number a triana, a length letamatha number a triana, eramatha number a triana, the contributica. Enganiana, triangular numbers, Enganiana pattern poguna, Aditha number node, Randa dino, Pinna moon adino, Nale, Anja, are inganiana. Adapola square numbers on anglo. First number I have 1 in order, 3 add the pull 4. A 4 node 5. Add the pull 9 kitty. 
നയനോട് സെവൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനോട് നയൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇലവൺ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിൽ ആറാമത്തെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വണ്ണിനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറായ ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ ഫോറിനോട് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ നമ്പറായ നയൻ പിന്നെന്താണ് സെവൻ ആഡ് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് സിക്സ്ത്ത് നമ്പറായ തേർട്ടി സിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം തേർട്ടി സിക്സിനെ നമുക്ക് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പ്രോഡക്റ്റായി എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് അതുപോലെ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിലെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും സിക്സ് ആണ് സെയിം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് ഈസ് സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പവർ ഓഫ് സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പവർ ആണ് ആറിൻ്റെ രണ്ടാം കൃതിയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് സിക്സ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫൈവിൻ്റെ വർഗം എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പവർ ഓഫ് ഫൈവ് അല്ലേ അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടാം കൃതിയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു നമ്പറിനെ അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇനി നോക്കൂ വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളാണ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ആണെന്ത് വൺ അതുപോലെ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് സെവനിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ സമചതുര സംഖ്യകളായി എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആയി വരുന്ന സംഖ്യകളെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പറാണ് എന്തുകൊണ്ട് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് വൺ അതുപോലെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പറാണ് കാരണം എന്താ ഫോർ കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു അതുപോലെ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സെയിം നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിട്ടില്ല അല്ലേ എന്നാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളെയാണ് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദ സെയിം ആ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളും സമചതുര സംഖ്യകളും തുല്യമാണ് അല്ലേ ഇനി ഈ രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു നോക്കൂ ഈ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ അതുപോലെ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി രണ്ട്
we get the perfect squares. ഒന്നിൽ തുടങ്ങുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിനോട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് കിട്ടും വണ്ണിനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഫോറിനോട് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ നയനിനോട് സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്താണ് പൂർണ്ണ വർഗം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഒരു നമ്പർ കാണുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിരിക്കും വൺ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ ടെൻ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വൺ ഫോർ നയൻ പിന്നെയോ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യകൾ ഇനി ടെണ്ണിൻ്റെ കുറച്ച് ട്രിക്സ് പഠിക്കാം ടെണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടും ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ എങ്കിൽ തൗസൻഡിൻ്റെ സ്ക്വയറോ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ടെൻ ലാക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എന്താണ് മനസ്സിലായത് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു എന്താ നോക്കൂ ടെണ്ണിൽ ഒരു സീറോ ആണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിലോ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡിൽ രണ്ട് സീറോ ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫോർ സീറോസ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തൗസൻഡിൽ ത്രീ സീറോസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എത്രയായി ത്രീ എന്നുള്ളത് സിക്സ് ആയി അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഈസ് അൻ ഈവൻ നമ്പർ സീറോയുടെ എണ്ണം അല്ലെ പൂജ്യത്തിൻ്റെ എണ്ണം എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യയായിരിക്കും കാരണം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൽ പൂർണ്ണ വർഗത്തിൽ സീറോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാകുന്നു രണ്ടാണെങ്കിൽ നാലാകുന്നു മൂന്നാണെങ്കിലോ ആറാകുന്നു നാലാണെങ്കിൽ എട്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എത്രയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള നമ്പറിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയും അതുപോലെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ കാണാം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നോക്കൂ ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരു സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ വൺ സീറോ എന്നുള്ളത് ടു സീറോസായി മാറി അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണ് കാരണം എന്താ ട്വൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ രണ്ട് സീറോസ് ആണുള്ളത് അതൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇവിടെയും നാല് സീറോസ് ആണ് സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അതുപോലെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഒരുപോലെയുള്ള രണ്ട് എൻ എൽ സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ടു തൗസൻഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ലാക്സ് എന്ന് കിട്ടും സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ കൂടെയുള്ള നമ്പറായ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതും കൂടി നോക്കിയാണ് നമ്മളൊരു നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതാ നോക്കൂ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അത് നമുക്കറിയാം തേർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി അല
മനസ്സിലായോ ഇനി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെണ്ണിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോസ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ എഴുതുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം ഡബിൾ ആകും ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്നാൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോസ് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി സീറോസ് ആകും മനസ്സിലായോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എമങ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പൂർണ്ണ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണോ ആദ്യം നമുക്ക് സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കാം രണ്ട് സീറോസ് ആണ് അല്ലേ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൽ സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നോക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണോ ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ വരുന്നെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയായിരിക്കും ഒരു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് അതോ ഇവിടെ സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കൂ ത്രീ ആണ് അല്ലേ ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ളത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ മൂന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ രണ്ട് സീറോസ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ എങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയേനെ എന്നാൽ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ല ഇനി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാ നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ആണ് അത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് എന്നാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ല പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യയല്ല ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ അതുകൊണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്തല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ല ഇനി നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ ഇവിടെ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണ് കാരണം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് നയൻ എന്നാൽ ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ ടെൻ റൈസ് ടു ഇവിടെ സെവൻ ആണ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ എന്തല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ട്രയാങ്കുലാർ നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒരു നമ്പർ തന്നിരുന്നാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ